इंडियन स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशन इसरोर चंद्रायन टूटा हवार पर भारत जनमानसे कृत्रिम उपग्रह रकेट यपारो नहीं उत्साह उद्दीपना प्राय दस गुण बेड़े गए अत खूब स्वाभाविक भाव यूपीएससी पीएससी केंद्र सरकार राज्य सरकार परीक्षागलते कृत्रिम उपग्रहटा क्यों एक हट टपिक क्यों जेहेतु कृत्रिम उपग्रह फिजिक्सर एक कोर फिजिक्सर सबजेक्ट एवं एर संगे खानिक इंजिनियारिंग मिसे आ तई खूब स्वाभाविक भाव बेपार खूब सहज भाव बोधगम्य ना हम विशेषकर आर्टसर स्टूडेंटर पक्षे कम्पिटिटी एक्सामेशने विषय ओपर थे कोश्चनर आंसार करा दूरह और भीषण शक्त तीन सूजित सर आज के कृत्रिम उपग्रह सम्पर् एक खूब सहजबोध भाव आलोचना करब एवं संगे संगे कम्पिटिटिव एक्सामेशन्स जगह केंद्र व राज्य सरकार की धरण कोश्चन आसे तर सब एक आलोचना करब एकटू एक भिडियो प्रथम रखे एक दीर्घ होते भिडियो प्रथम के शेष अब्दि देखले आशा करी राज्य सरकार डब्ल्यू बि सी एस केंद्र सरकार अन्न्य परीक्षाते कृत्रिम उपग्रह थे जो कोश्चन ही आसुक ना क्या हमारे भिवारा तुम्हारा तर उत्तर दीते सक्षम हो तो ये आलोचनाते ढोकार आगे ही निजे परिचय दिए नि अने चेन के सुजित देवनाथ मोटीभेशनल स्पीकार एंड अ गाइड फर डब्ल्यू बि सी एस एंड अदार गवर्नमेंट सार्विस एक्सामेशन तो प्रथम जो क्वेश्चन उत्तर देवा दरकार जो कृत्रिम उपग्रह आसले कि ह्वाट इज अः सैटेलैट तो यह सम्पर् एक आधो आईडिया अनेक ही आ जो पृथिवी के केंद्रे रेखे तर चारपाशे जदि को वस्तु घूरते थे तक आप ग्रहर चारिदी के जा घूर ताके बोली उपग्रह तो हमें चेना एक उपग्रह पृथिवीर एकटाई उपग्रह रही है तर नाम हे चंद्र चाँद रिसेंट इसरो चाँदे रकेट पाठाल एक जंत्र पाठाल विक्रम लैंडार तो चंद्र हे पृथिवीर स्वाभाविक उपग्रह ए पृथिवीर एकटा मात्र स्वाभाविक उपग्रह क्योंकि मानुष तरह प्रयोजने शत शत उपग्रह पृथिवीर ऊपर महाशे एम भाव सेट कर रेखे जरा निरंतन पृथ्वी के विभिन्न कक्षपथे आवर्तन कर जा विभिन्न समय यही समस्त कृत्रिम जो जंत्रांश जेटा मानुष द्वारा प्रेरित तक के बला कृत्रिम उपग्रह जेटा आज के आलोच्य विषय एन कृत्रिम उपग्रह भाषमान अवस्था पृथिवीर चारपाशे घूर से कम कर लाख टार कोश्चन और ये कन्सेपचुअल डिफिकल्टिज है आप जरा स्वाभाविक बुद्धि दिए देखी को वस्तु के पृथ्वी के खानिकटा ऊपर तुले दिए जो झेड़े देवा जाए तो खानिकटा ऊपर के तुले दिए झेड़े दी तो आर पृथ्वी पृष्ठे पड़े अर्थात पृथ्वी समस्त वस्तु के तरह निजे दिखे टान से बल्टा के माध्यकर्षण शक्ति ग्राविटेशनल फोर्स कम बसि यह सम्पर्क धारणा सकल ही आंतु जे धारणाटा नहीं क्लस सेस्तु के को एक वस्तु के जो सूतोते बेधे दड़ीते बेधे हम जी एक निर्दिष्ट वित्तकार पथे क्रमश घोराते थी ताकार पथे वस्तुता घूरते घूरते तर मध्य केंद्र बहिर्मुखी एक तैरी है जैसे अपकेंद्र बल बोले सेंटिफिगल फोर्स बोले अपनी जी एख एक ढील एक दड़ी बेधे हाथ ए रकम कर घोराते थकें तो खेल करबें अपन हाथों ओपर एक चाप पड़े अर्थात ढिलटा तर केंद्र के बहिर्मुखी एक टान अनुभव कराचे अपन हाथ के ये केंद्र के घूर्णन जनित कारण को घूर्णनशील वस्तु केंद्र थे तरह बैर दिखे एक बल अनुभव कर ये बल्टा के बला अपकेंद्र बल सेंटिफिगल फोर्स कृत्रिम उपग्रहर क्षेत्र ताके एम एक कक्षपथे पृथ्वी के उच्चे एम एक निर्दिष्ट बेगे रखा है जो से ही बेगे से उच्चत घोरार समय तार मध्य जे अपकेंद्र बल्ट तैरी हर्था जे सेंटिफिगल फोर्स तैरी हे जाग्रहटा के केंद्र के बहरे टेने चाहिए से ही बल्ट ठीक ततटाई 
যতটা বলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ওই উপগ্রহটাকে নিজের দিকে টানতে চাইছে অতএব উপগ্রহের মধ্যে উপর পৃথিবীর দিকে যে মাধ্যাকর্ষণ বল এবং পৃথিবীর থেকে বাইরের দিকে যে অপকেন্দ্র বল এই দুটো বলের ক্রিয়া সমান হয়ে যায় আর দুটো সমান বিপরীতমুখী বল ক্রিয়া করার ফলে এই কৃত্রিম উপগ্রহটা অনাহাসে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভাসমান অবস্থায় থাকে তো এ তো গেল কৃত্রিম উপগ্রহ কীভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভাসমান অবস্থায় থাকে তার ফান্ডা আশা করি বোঝা গেছে এখন কোয়েশ্চেন হলো কৃত্রিম উপগ্রহটা পাঠায় কি করে কিভাবে পাঠায় আর কৃত্রিম উপগ্রহটা মূলত ক রকমের হয় তো প্রথমে বলি যে কৃত্রিম উপগ্রহ মোটামুটি দু রকমের হয় সাধারণ কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ভূ সমলয় কৃত্রিম উপগ্রহ এই সাধারণ উপগ্রহ মানে যেমন উপ চাঁদ পৃথিবীকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে বটে কিন্তু পৃথিবীর একটা স্থান থেকে চাঁদকে সব সময় আকাশে দেখা যায় না এই রকম যদি কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ থাকে যে বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ধরনের উপগ্রহটাকে বলা হবে সাধারণ কৃত্রিম উপগ্রহ বা অর্ডিনারি বা নর্মাল আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট কিন্তু আরও এক ধরনের স্যাটেলাইট রয়েছে যাকে বলা হয় ভূ সমলয় উপগ্রহ বা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট কীরকম সেটা যদি ভারত কোনো একটা কৃত্রিম উপগ্রহ অর্থাৎ জিও স্টেশনারি উপগ্রহকে পাঠায় এবং সেটা ঠিক করে যে ভারতের ওপরেই সে সব সময় থাকবে অর্থাৎ ভারতের নির্দিষ্ট স্থান থেকে সব সময় একটা নির্দিষ্ট স্থানেই ওই উপগ্রহটার অবস্থান হবে এই ধরনের আপাত স্থির উপগ্রহটাকেই বলা হয় জিও স্টেশনারি অর্থাৎ ভূ সমলয় কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট এখন আমি আপাত কথাটা কেন বললাম এই খানটাতেই খুব কনসেপ্টটা লুকিয়ে আছে পৃথিবী তো নিজে স্থির নয় চব্বিশ ঘন্টায় সে পশ্চিম থেকে পূর্বে একদিকে একবার ঘুরে আসছে তাহলে পশ্চিম থেকে পূর্বে চব্বিশ ঘন্টায় যদি পৃথিবী নিজে এক পাক ঘোরে আর পৃথিবীর কোনো একটা বিন্দু থেকে যদি উপগ্রহটাকে স্থির দেখতে হয় তাহলে এটা তো নিশ্চয়ই কাম্য যে সেই উপগ্রহটাও চব্বিশ ঘন্টায় এক পাক ঘুরবে তাহলে এও চব্বিশ ঘন্টা উপগ্রহটাও এক চব্বিশ ঘন্টায় এক পাক ঘুরছে পৃথিবীও চব্বিশ ঘন্টায় এক পাক ঘুরছে তাহলে পৃথিবী থেকে ওই উপগ্রহটাকে কি স্থির দেখাবে আপেক্ষিক গতি শূন্য অর্থাৎ তুমি একটা ট্রেনে রয়েছো তোমার বন্ধু আর একটা ট্রেনে রয়েছে যদি দুটো ট্রেনই সমান গতিতে যায় তাহলে এই বন্ধু এই বন্ধুকে স্থির দেখবে কিনা না আপেক্ষিক গতি শূন্য ঠিক এইভাবে কৃত্রিম উপগ্রহের দূরত্ব উচ্চতা এবং তার ঘূর্ণন বেগ যে পর্যায়কাল সময়টা এমনভাবে সেট করা হয় যাতে সেও পশ্চিম থেকে পূবে চব্বিশ ঘন্টায় এক পাক খায় এবং পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে ওই উপগ্রহটাকে সবসময় স্থির দেখায় এই ধরনের উপগ্রহটাকে বলা হয় ভূ সমলয় উপগ্রহ বা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট অধিকাংশ স্যাটেলাইটই কিন্তু আমাদের যারা যেগুলো কাজের স্যাটেলাইট সেগুলো জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট হয় এটা কিন্তু একটা জ্ঞাতব্য বিষয় এখন এই যে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের কথা বলছি এই জিও স্যাটেলাইট যে উপগ্রহ তার বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের বলতে হবে তার আগে কতগুলো কথা বলে নিই যে পৃথিবী থেকে যখন কীর্তন রকেটে পাঠানো হয় তখন কিন্তু রকেটে করে পাঠানো হয় এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার যে কোনো একটা বস্তুকে যদি আমরা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিই তাহলে সে উপরের দিকে উঠতে 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 একটা সময় থেমে যাবে এবং তারপরে গতি বাড়াতে 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 ধপাস করে পৃথিবীর ওপরে আবার পুনরায় পড়বে অর্থাৎ তুমি ইচ্ছে করলেই বস্তুটাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানে পৃথিবীর অবিকর্ষ ক্ষেত্রের বাইরে অত সহজে পাঠাতে পারবে না কেন না পৃথিবীর তীব্র আকর্ষণ ক্ষমতা বা মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা তাকে আবার পুনরায় মাটিতে নিয়ে এসে ফেলবে এই জন্য যদি এমন একটা বেগে কোনো একটা বস্তুকে ছোড়া হয় যে সেই বেগে যাওয়ার সময় উৎক্ষিপিত হওয়ার সময় সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটাকে কাটিয়ে ওপরে উঠে চলে যাবে তখন সেই বেগটাকে বলা হয় মুক্তি বেগ অর্থাৎ এসকেপ ভেলোসিটি আশা করি কনসেপ্টটা বোঝা যাচ্ছে এই এসকেপ ভেলোসিটি বস্তুর ভরের ওপরে নির্ভর করে না এই বেগের মানটা হলো পরীক্ষার সময় ভীষণ আসে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার যদি যায় এই বেগে যদি সে উৎক্ষেপিত হয় তাহলেই সে 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে তো বুঝতেই পারছো যে রকেটের গতি নিশ্চয়ই মুক্তিবেগের থেকে বেশি বা ওই মুক্তিবেগের সমান তো হতেই হবে এখন রকেটে করে উপগ্রহটাকে এমন একটা গতিতে পাঠানো হয় যাতে করে ওইখানটাতে গিয়ে নির্দিষ্ট একটা কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহটাকে সেট করা যেতে পারে এই উপগ্রহ পাঠানোর সময় কতগুলো জিনিস আমরা খেয়াল করি ইস্ট্রো তো ভীষণ খেয়াল করে যে উপগ্রহটাকে ভূসমল উপগ্রহটাকে আমরা নিরক্ষীয় তলে ছাড়ি এবং করি কি পশ্চিম থেকে পূব দিকে নিক্ষেপ করি অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূব দিকে পৃথিবীর নিজস্ব যে একটা আবর্তন রয়েছে সেই আবর্তনজনিত কারণে রকেটের মধ্যে যাতে আপনা আপ একটা থ্রাস্ট বা এক্সট্রা বল তৈরি হয় সেই জন্য আমরাও গ্রহটা পৃথিবীর উপরে বসে রকেটটাকে পশ্চিম থেকে পূব দিকে পাঠাই যাতে ওই এক্সট্রা ফোর্স একটা থার্স পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত কারণে সেটা কিন্তু রকেট নিতে পারে মুক্তি বেগে পৌঁছতে পারে এবং দু নম্বর যেটা হয় সেটা মহাকাশে পৃথিবীতে নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই উৎকৃত্রিম উপগ্রহ আবর্তন করে যদি কৃত্রিম উপগ্রহের যা নর্মাল বেগ হয় সেই বেগটা তার বেগের তুলনায় একচল্লিশ পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হয় এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে একচল্লিশ পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওই ওই স্যাটেলাইট আর নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকবে না একচল্লিশ পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট বেগ যদি বৃদ্ধি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কক্ষপথ ছেড়ে মহাকাশে বিলীন হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশনস কিন্তু হিসেবের মধ্যে রাখতে হয় ক্লিয়ার হলো এখন এই যে উপগ্রহ যেটাকে বললাম ভূসমলে উপগ্রহ সেই ভূসমলে উপগ্রহ বা কৃত্রিম উপগ্রহ তার কতগুলো ব্যবহার আমি বলে দিই যে এইগুলো মূলত এর বৈশিষ্ট্যগুলো একটু বলি উপগ্রহগুলো প্রত্যেকটা বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে আবর্তন করছে এটা হচ্ছে প্রথম বৈশিষ্ট্য অনেক সময় আসে উপবৃত্তাকার অন্য 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 পথ স্ট্রিক্টলি আনসার হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহটা প্রত্যেকটাই মূলত বৃত্তাকার পথে কক্ষপথগুলোতে ঘোরে এবং কৃত্রিম উপগ্রহের যদি সেটা ভূসমলায় উপগ্রহ হয় বা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট হয় যেটা একটু একটু আগে ব্যাখ্যা করলাম তার পর্যায়কাল অর্থাৎ এক পা ঘুরে আসতে তার সময় লাগবে চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পৃথিবীর আবর্তনকালের যে সময়টা একটু ওই তেইশ ঘন্টা ছ তেইশ ওই যে একটা ছোট্ট ফ্র্যাকশন আছে সেটা বাদ দিচ্ছি আমি চব্বিশ ঘন্টাটা সময় লাগবে পর্যায়কাল নেক্সট হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ভূসমলে উপগ্রহ বা জিও স্টেশনের উপগ্রহ মূলত ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় থাকে থ্রি সিক্স ট্রিপল জিরো কিলোমিটার এবং তার বেগ হয় মূলত থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট কিলোমিটার বেগে সে মুভ করতে থাকে উপগ্রহগুলো প্রত্যেকটাই নিরক্ষীয় তলে থাকে এবং আমি এর আগেও বলেছি আর একবার বলি এটা একটু নোট ডাউন করে নাও যে উপগ্রহের বেগ বা প্রদক্ষিণকাল এই ব্যাপারগুলো কিন্তু তার ভরের ওপরে নির্ভর করে না কেমন এটা পরীক্ষার সময় আসে ভূসমল উপগ্রহের ব্যবহার বা কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহারের জন্য মূল যে ব্যবহারটা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয় কারণ আকাশে অনেক উঁচুতে থাকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়াটা খুব সোজা তার পক্ষে টেলিযোগাযোগ আমরা যে মোবাইলে কথা বলি সেই মোবাইলে কথা বলার সময় কিন্তু আমরা যে মোবাইলে একটা টাওয়ার থেকে প্রথমে উপগ্রহে যাই উপগ্রহ থেকে অন্য মহাদেশে এই ট্রান্সমিশনটা হয় কিন্তু কেমন টেলিযোগাযোগ হয় প্রতিরক্ষামূলক নজরদারিতে বা আমরা যে টিভিতে যে সম্প্রচার করি একটা জায়গায় খেলা হচ্ছে সেই খেলাটা লাইভ রিলে করি আর একটা মহাদেশে অন্য মহাদেশে সেটাও কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত আসে এইগুলো হচ্ছে আমার কৃত্রিম উপগ্রহ টিভি সম্প্রচারণ আবহাওয়া সবগুলো বললাম এগুলো নোট ডাউন করে নাও কিন্তু ভূসমলে উপগ্রহ ব্যবহারের কতগুলো অসুবিধা আছে যদিও খুব মাইনার অসুবিধা একটা অসুবিধা হলো যে যেহেতু পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উঁচুতে থাকে সে তাহলে কোনো একটা স্থান থেকে সেই ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উঁচুতে তরঙ্গটাকে পৌঁছতে হবে আবার ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার ট্রাভেল করে আর একটা জায়গায় যেতে হবে তার মানে একটা একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় পৌঁছতে তাকে এক্সট্রা বাহাত্তর হাজার কিলোমিটার ট্রাভেল করতে হচ্ছে সিগন্যালটাকে আলোর বেগেও যদি যখন যাই তাতেও কিন্তু একের চার সেকেন্ড মতো সময় এক সেকেন্ডের একটা ফ্র্যাকশন সেকেন্ড ল্যাগ করে যায় অর্থাৎ একেবারে লাইভ অনুষ্ঠান দেখা যায় না এক নম্বর আর দু নম্বর মোবাইলে যখন তুমি কথা বলছো সেইটা কিন্তু এক সেক একের চার সেকেন্ড মতো সময় ল্যাগ করছে অর্থাৎ তুমি যে কথাটা বলছো সেই যে লাইভ কথা বলছো সেটাও কিন্তু একের চার সেকেন্ড ল্যাগ করে যদিও একটা বিরাট কিছু অসুবিধা নয় তাই তো তবু একটা অসুবিধা আর দুটো হচ্ছে যে দু নম্বর অসুবিধা এটা বলি যে যেহেতু এটা নিরক্ষীয় তলে থাকে সব সময় মেরু অর্থাৎ উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর দিকে যত যাওয়া যাবে এই উপগ্রহগুলো কিন্তু কাজ করাটা তত এফিসিয়েন্সি কমিয়ে দেবে অর্থাৎ অত অত বেশি এফিসিয়েন্টলি কাজ করতে পারবে না দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার জন্য আর তিন নম্বর হচ্ছে এই উপগ্রহগুলো যেহেতু প্রচুর যন্ত্রাংশ বহন করে
এগুলোকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করাটা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য একটা প্রসেস খুবই ব্যয়সাধ্য যেটা সমস্ত দেশের পক্ষে সম্ভব না আর যেটা এই হচ্ছে মোটামুটি কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহারের অসুবিধা সুবিধাগুলোই বেশি অসুবিধাও রয়েছে যেহেতু অসুবিধা থেকেও এখন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসছে অতএব আমি মেনশন করে দিলাম তো ভিডিওটা অনেকক্ষণ দীর্ঘ হয়ে গেল আশা করি আমার সঙ্গে এতক্ষণ আমার কথাগুলো শুনলে কিন্তু এতক্ষণ ভিডিওটা করতে গিয়ে যেটা মুশকিল হলো কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে একটা কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্ট আমার লেকচারটা শোনার পরে নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু যেটা হয়নি পরীক্ষার সময় কিছু ডেটা আসে যেমন কৃত্রিম উপগ্রহ কত দূরত্বে থাকে কত বেগে ঘোরে এই রকম প্রচুর ডেটা কিন্তু এই চ্যাপ্টারের ওপর থেকে পরীক্ষার সময় আসার সম্ভাবনা রয়েছে যেগুলো কিন্তু ইউটিউব ভিডিওতে বলাটা খুব মুশকিল যদি মনে হয় না সমস্ত ডেটা সহ একটা পারফেক্ট নোট পেতে হবে এটা সাথিজ বুকলেট সাথিজ বুক আমার মিসেসের নাম সাথী দেবনাথ তার লেখা বই সেটা থেকে আমি পড়ে বলছি মিসেস সাথী দেবনাথের লেখা কম্পিটিটিভ এক্সামের পরে প্রায় সমস্ত বইগুলোই রয়েছে তো ভীষণ ভালো লেখা আমি এই বইটা থেকে পড়েই এতক্ষণ তোমাদেরকে বললাম তো যদি মনে হয় ডেটা সমেত কনসেপ্ট সমেত এই বইগুলোকে জোগাড় করতে হবে তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে একটা ফোন নাম্বার আছে সেই ফোন নাম্বারে সাথী দেবনাথ বা তার কোম্পানি তাদেরকে কানেক্ট করতে পারো কীভাবে বই পাওয়া যায় সেখান থেকে জেনে নিও সেটা যে কোনো বিষয়ের হতে পারে ফিজিক্স হবে তা নয় যে কোনো বিষয়ের কমপ্লিট সেট তুমি পেতেই পারো যোগাযোগটা করে নিও আর বুঝতেই পারছ যে এই চ্যানেলের বিভিন্ন ভিডিওগুলো নিশ্চয়ই দেখে থাকছো তোমরা চ্যানেলে একটুখানি দেখে দেখো যে নানান রকম বিষয়ে আমরা ভিডিও আপলোড করতে থাকছি যদি তোমার মনে হয় যে না স্যারের ভিডিও ক্লাস খুব ভাল লাগছে তাহলে আর কোন ভিডিও চাই সেটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই লিখবে আমি সেই অনুযায়ী আর একটা নেক্সট ভিডিওটা বানাতে চেষ্টা করব কোন ভিডিও তোমার চাই আর এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে সেটা জানাতে ভুলো না অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কেমন আর ডেসক্রিপশন বক্সে অনেক কিছু আছে ডেসক্রিপশন বক্সটা একটু খুলে দেখো অনেক কিছু আছে ওখানে একটা আমাদের স্ক্রিনেও আছে নম্বরটা যাচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সেও নম্বর আছে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাদের ডাব্লিউ বি সি এস অ্যান্ড বলে যে সরকারি চাকরি পরীক্ষার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমরা চালাই সেই গ্রুপে জয়েন করতে পারো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইনফরমেশান তোমরা পেতে পারো একটা হোয়াটসঅ্যাপ করলে অটোমেটিক একটা লিঙ্ক যাবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে কিন্তু জয়েন হয়ে যেতে পারো আর যেটা বলার সেটা যদি ভিডিওটা সত্যি ভালো লাগে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে মনে হয় যে না এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা দরকার দেন সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করতে পারো আর বন্ধুদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় হোয়াটসঅ্যাপে বলো ফেসবুকে বলো বা ফেসবুকের কোনো গ্রুপে বলো অনায়াসে শেয়ার করতে পারো আমি কিন্তু অনুমতি দিয়েই রাখলাম ওকে আর যদি মনে হয় না সুজিত স্যারের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা ছাড়াও স্যারের সঙ্গে পার্সোনালি যোগাযোগ রাখতে হবে তাহলে দুটো উপায় আছে ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক প্রোফাইল এর লিঙ্কটা রয়েছে সেই লিঙ্কে গিয়ে আমাকে ফেসবুক একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রাখতে পারো যোগাযোগ রাখতে পারো আর যদি ক্লাসরুম সিচুয়েশান আমার সঙ্গে তোমার দেখা করতে হয় বা আমার সঙ্গে মিট করতে হয় বা আমার সঙ্গে পার্সোনালি কথা বলতে হয় বা আমার কাছ থেকে কোনো উপদেশ নিতে হয় তাহলে বলি আমি কৃষ্ণনগরের মানুষ কলকাতাতেও থাকি কৃষ্ণনগর বা কলকাতায় যে কোনো এক জায়গায় আমার সঙ্গে মিট করে নিতেই পারো ওকে ভীষণ ভালো থেকো ভিডিওটাকে লাইক করো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না ফেসবুকে তো আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রাখবে আর কোন ভিডিও চাও নিশ্চয়ই কমেন্ট করো ততক্ষণে ভীষণ ভালো থেকো আবার অন্য কোনো ভিডিও থ্রুতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে টাটা বাই